ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ എല്ലാ മാതാപിതാക്കളുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഓർമ്മശക്തി ബുദ്ധിശക്തിയും എല്ലാ കഴിവുകളും ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അവരെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ട്യൂഷനുകളിലാക്കും പലതരത്തിലുള്ള എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും കൂടാതെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ മീഡിയകളിലെല്ലാം കാണുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ആപ്പുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഇന്ന് ടി വിയിൽ പോലും കുട്ടികളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്കില്ലും മാത് മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്കില്ലും എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ആപ്പുകളുടെ പരസ്യങ്ങൾ വരെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത്രത്തോളം ഇന്ന് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ജാഗരൂകരാണ് എന്നാൽ വെർജീനിയയിലെ പീഡിയാട്രീഷ്യന്മാർ അവിടുത്തെ ഏകദേശം പതിനായിരത്തോളം പ്രൈമറി സ്കൂൾ തലത്തിലെ കുട്ടികളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഏറെ കൗതുകകരമാണ് കുട്ടികളുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും അവരുടെ ലോജിക്കും അവരുടെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ സ്കില്ലും അവരുടെ സയൻസിൻ്റെ ലേണിംഗ് സ്കില്ലും വർദ്ധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേറ്റവും പ്രധാനമായും ചെയ്യേണ്ടത് വീട്ടിലുള്ള ദൈനംദിന ജോലികൾ അവരെ ശീലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറെ കൗതുകകരമായി തോന്നും പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശന്മാരും മുത്തശ്ശിമാരുമെല്ലാം കുട്ടികളെ ഇത്തരത്തിൽ ശീലിപ്പിച്ചിരുന്നവരാണ് അവർ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ അവരുടെ ദൈനംദിന ജോലികൾ അവരുടെ ശരീരം വൃത്തിയാക്കൽ ഡ്രസ്സ് നനയ്ക്കൽ വീട്ടിലുള്ള അത്യാവശ്യം പണികളെല്ലാം ചെയ്ത് ശീലിച്ചവരാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് വീടുകളിൽ എപ്പോഴും ഒന്നോ രണ്ടോ ജോലിക്കാരുണ്ടാകും അച്ഛനും അമ്മയും തിരക്കേറിയവരാണ് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഒഴികെ മറ്റൊന്നിനും സമയമില്ല ഏകദേശം മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ കുട്ടികൾ ഇത്തരത്തിൽ അവരുടെ പഠന കാര്യങ്ങളിൽ ഹെൽഡപ്പാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിന് പ്രകാരം കുട്ടികളുടെ ആത്മവിശ്വാസം കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് അതായത് ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് അതേപോലെ ലേണിംഗ് എബിലിറ്റി ഇതെല്ലാം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ കുട്ടികൾ അവരുടെ വീട്ടിലെ ജോലികൾ ദൈനംദിന ജോലികൾ വ്യാപൃതരാകണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വിശദമായി പറയുന്നത് ഇത് കേൾക്കുന്ന പല മാതാപിതാക്കൾക്കും സ്വാഭാവികമായി ഒരു സംശയം തോന്നാം വീട്ടു ജോലികൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ബുദ്ധിയും സ്കില്ലുകളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഹാവാഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനത്തിൽ തെളിഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള വികാരങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് അവർക്ക് സ്നേഹം എന്ത് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സ്നേഹം കൊടുക്കാനും സ്നേഹം വാങ്ങാനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചെയ്യുന്ന ജോലി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ആത്മവിശ്വാസം എന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല പഠിക്കാൻ കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ല ആത്മവിശ്വാസം ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഇനി ഏത് വയസ്സ് മുതൽ നമുക്ക് കുട്ടികളെ ഇതെല്ലാം ശീലിപ്പിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇന്ന് എട്ടും പത്തും വയസ്സുമുള്ള മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കുന്ന അച്ഛനമ്മമാരുണ്ട് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് പോലും വസ്ത്രങ്ങൾ പതിവായി നനച്ച് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന അച്ഛനമ്മമാരുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുട്ടികൾ അവരുടെ ദൈനംദിന ജോലികൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് രണ്ട് വയസ്സിലാണ് രണ്ട് വയസ്സിൽ കുട്ടികൾ എന്ത് പഠിക്കാൻ എന്ന് സ്വാഭാവികമായി ചിന്തിക്കും രണ്ട് വയസ്സിൽ കുട്ടികൾക്ക് അവർ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ഊരിയിടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും കുട്ടികൾക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും കുട്ടികൾക്ക് ചീർപ്പെടുത്ത് കയ്യിൽ കൊടുത്ത് മുടി എങ്ങനെയാണ് ചീകേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതെല്ലാം അവരുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഇനി മൂന്നാം വയസ്സിലോ കുട്ടികൾ ഇടേണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുത്താൽ അവർ എങ്ങനെയാണ് വസ്ത്രം ധരിക്കേണ്ടത് എന്ന് അവരെ പഠിപ്പിക്കാം അവർ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ബെഡ് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ച് അടുക്കി വയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിക്കാം കുട്ടികളെ മേശ മേശപ്പുറം എങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കാം എന്ന് പഠിപ്പിക്കാം കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാം ഇനി നാല് വയസ്സിലോ കുട്ടികളെ അവരുടെ മുറി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കാം ഒരു ചെറിയ ചൂലെടുത്ത് കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ അവരോട് അവരുടെ മുറിയിൽ തറയിൽ കിടക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ എടുത്ത് ഡസ്റ്റ്ബിനിൽ കൊണ്ടുവിടാൻ പഠിപ്പിക്കാം കുട്ടികളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ തിരിച്ച് അവരെ അടുക്കി വയ്ക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാം കൂടാതെ അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച പാത്രങ്ങൾ കഴുകി വയ്ക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാം ഇനി അഞ്ചാം വയസ്സിലോ കുട്ടികളെ ബാത്റൂം ക്ലീനിങ് പഠിപ്പിക്കാം അഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ അത് ആൺകുട്ടി ആയിക്കോട്ടെ പെൺകുട്ടി ആയിക്കോട്ടെ പതുക്കെ കിച്ചണിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായി കൂട്ടാം നിങ്ങളോടൊപ്പം
കുട്ടികൾ ഇനി അല്പം മുതിർന്നാലോ അതായത് ആറ് വയസ്സ് മുതൽ മുകളിലേക്ക് കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് ഉപകരണങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുത്ത് അവരെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിലം തുടയ്ക്കണമെങ്കിലോ അതിനുള്ള വസ്തുക്കൾ എടുത്ത് കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറയുക ഇതെല്ലാം അവർ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ശീലിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഏഴോ എട്ടോ വയസ്സായ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ വീട്ടിലുള്ള പൊടി തുടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ നൽകാം കൂടാതെ കുട്ടികൾക്ക് ഗ്യാസ് എങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്യാം ഗ്യാസ് എങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്ന് പഠിപ്പിക്കാം കൂടാതെ വീട്ടിൽ അടുക്കളയിലും വീട്ടിലും നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് കുട്ടികളോട് പറയാം ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ത് എന്ന് കുട്ടികളെ ആറ് വയസ്സ് മുതൽ മുകളിലേക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങാം ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ ഒരു അപകടത്തിൽ ചെന്ന് പെടാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിക്കും എട്ട് വയസ്സ് മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ള കുട്ടികളെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പർച്ചേസിന് പോകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ദൈനംദിന ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോവുക നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നു എന്ന് അവർ കണ്ടുപഠിക്കട്ടെ പത്ത് വയസ്സ് മുതലുള്ള കുട്ടികളോടെ കൂടെ നിങ്ങൾ പർച്ചേസിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരോട് സാധനങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുക ഒരു പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിൽ പോയി കുട്ടികൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി നല്ല സാധനങ്ങൾ എന്ത് എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അവർ പഠിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ മുകളിലേക്ക് കുട്ടികളോട് തന്നെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പഠിപ്പിക്കുക അടുത്തുള്ള കടകളിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലത്തേക്ക് വേണ്ട അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കുട്ടികളെ തന്നെ പറഞ്ഞു വിടാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ മുകളിലേക്കാണെങ്കിലോ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട കൂടുതൽ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനായി വിടുക തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾ പോയി വാങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം അവർക്ക് അബദ്ധം സംഭവിച്ചു എന്ന് വരാം സാരമില്ല കാരണം അബദ്ധങ്ങളിൽ കൂടിയും തെറ്റുകളിൽ കൂടിയുമാണ് നാം എല്ലാവരും ശരി എന്ത് എന്നും എങ്ങനെയാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടത് എന്നും പഠിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ മാർക്കറ്റിൽ പോകട്ടെ വില നിലവാരം മനസ്സിലാക്കട്ടെ സാധാരണ ആൾക്കാരുമായി ഇടപെടാൻ പഠിക്കട്ടെ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഓൺലൈൻ പർച്ചേസിൻ്റെ കാലമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിനകത്തിരുന്ന് മുറിക്കകത്തിരുന്ന് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള വസ്തുക്കളാണെങ്കിലും ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നവരാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് അവർ തരുന്ന വില അതോടൊപ്പം ഒരു ഓഫർ ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ആ സാധനം വാങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികളും ഇത് തന്നെയാണ് ശീലിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ പോയി ഒരു സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് മാർക്കറ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ നിന്നുമാണ് അവർ അവർക്ക് വേണ്ടത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കുട്ടികളവിടെ പഠിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കഴിവാണ് മാത്രമല്ല വില പേശാനുള്ള കഴിവ് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ പോയി കുട്ടികൾ സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രമാണ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അവർ മുതിർന്ന് ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായി കഴിയുമ്പോൾ പല മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും അവർക്ക് എങ്ങനെ കള്ളത്തരം തിരിച്ചറിയാമെന്നും എങ്ങനെ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിങ്ങുകൾ മനസ്സിലാക്കാമെന്നും ഒരുപക്ഷെ അവർ ഇവിടെ ആയിരിക്കും തിരിച്ചറിയുക ഒരുപക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന വലിയ വലിയ തട്ടിപ്പുകളെ തിരിച്ചറിയാനും അതിൽ നിന്നും വിദഗ്ധമായി രക്ഷപ്പെടാനുമുള്ള പാഠം പഠിക്കേണ്ടത് കുട്ടികൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ മുകളിലേക്ക് കുട്ടികളെ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കാനായി ഏൽപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും എങ്ങനെയാണ് വീട്ടുജോലികൾ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സും സയൻസും ലോജിക്കും ലൈഫ് സ്കില്ലുകളും പഠിക്കുന്നത് എന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പഠനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരുപാട് പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ വരാതെ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ പണ്ട് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശന്മാരും മുത്തശ്ശിമാരും നമുക്ക് നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് നൽകിയിരുന്ന പാഠമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ ഇന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലുമ്പോൾ അവർ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നാണ് അകലുന്നത് അവർ പച്ചയായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് അകലുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളെ അവരുടെ ജീവിതത്തോട് അവരുടെ ദൈനംദിന ജോലികൾ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ശീലിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരുടെയും അറിവിലേക്കായി ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്